Hi, hello. How are you today? Good evening, teacher. How was it? Hi. That's nice. We are going to wait for hmm, four minutes, right? That's the time for minutes before we begin. Tell me, um, were you able to enter the platform? No problem with the platform? No, Sylvia? Me lo costó, me la me lo costó. Okay, well, it's, it's eight o'clock. So we're going to see how many we are now, right? Mm -hmm. Ready, right? When? Let's see. Now we are. Hmm. We are eight. We're still okay, Karen. I'm sitting. Let's get ready. Say present, right? 
eh, Amanda y Esenia. Amanda y Esenia. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. No. Carlos Alfredo, no hay. Cecilia del Carmen. Cecilia, no hay Cecilia. César Antonio. César. Claudia Ivón. Present. Nice, Claudia. Jacob Alberto. Jonathan Asdrubal. Present, teacher. José David. José David. Mike. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. Uh -huh. Juan Carlos. Karen Leticia. Present teacher. Carla Jamlet. Carla Jamlet. Catherine Bridget. Catherine. Connie Stephanie. Marco Rubén. Present. Eh, Minor de Nilsson. Minor de Nilsson. Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Silvia Estela. Uy, nadie está. Por. Solo cinco me han dicho present. Silvia Inés. Present. Sí. Eh, Tatiana. Tatiana Beatriz. Catherine Beatriz. Present teacher. Sí. Dos, cuatro, seis, siete. Sí. Teacher, I am present. ¿Y por qué no me dicen present cuando lo llamo? Niños. Vamos a ver, Amanda Yesenia, no está. Carlos Alfredo, Cecilia, Cecilia. Eh, César Antonio, Present Teacher. Eh, Jacob Alberto. Jacob, José David, present teacher, Juan Carlos, Juan Carlos, no hay Juan Carlos, Carla Jamilet, Catherine Bridget, Oni, present. Minor, Sandra Elizabeth, Silvia Estela y Tatiana Beatriz. Silvia Inés. Present. Silvia Inés. Sí, pero es que Silvia ya me había dicho present. Okay. Fue de la Silvia, aquí estoy. Si estaba llamando a los que no me dijeron present ahí al principio. Ok, bueno. Today. What day is today? A ver. What date is today? Tuesday. 
Eso, yo sé qué. Mm -hmm. Ajá. You say January, January 26, ¿verdad? You say January 26, okay. Well, this is our class number two, right? Video conference number two. And the, the topic of the class today is how to use ING forms. How to use ING forms after preposition. Of course, we are going to make a little review of yesterday's class, right? Yesterday we were talking about infinitives and we were also talking about the, me the vision and mission of a So, we're going to make a little review of that. And this is the objective. By using verb plus ing forms after prepositions, the students will describe how their department relates to others in their company. That's the objective. Y otra vez, este, haciéndoles mención de que los objectives y los topics son escogidos por inglés corporativa porque son para ayudarle a usted a aprender cosas que le van a servir en el tema, ¿verdad? Porque es inglés para el trabajo. Ok. By, so it is. By using verbs with ing eh, after a preposition you will describe how your department, if you are in the accounting department, uh, how that department relates to any other department in the company, okay? That's what we are going to do. But before we move to that, let's see. What's a mission, do you remember? What's a mission, what's a vision? Mm -hmm. What's a mission? What's a mission? What's a vision? Who wants to read? A vision statement. Aha, uh -huh, don't be shy. A vision statement. Okay. ¿Qué dice sobre el vision statement? A vision statement. Uh -huh. Focuses on tomorrow and what an organization wants to immediately become. Mm -hmm. So that focuses on tomorrow, right? We say the future. ¿A dónde quiero llegar? Allá. Okay. So that's the vision. That's what you state in the vision. Where do I want to go? I want to get there. Okay. So I put it in the vision. Right? Now, what about the mission? What is the mission state? It focuses on what? Mm -hmm. It focuses on what? Focus on the present. It focuses on the present. Ten un segundo, le comparto acá Tatiana Link. Ajá, it focuses on the present, right? What else? What else do we know about it? Uh -huh. What else can you tell me about the mission? It focuses on today. What else? What else? What else? Yes. 
is the purpose of the company today. Exactly. And it describes what my company does, ¿verdad? It, it describes Sorry. Okay, so it tells me what the company does. What else? Uh huh. Uh huh. So we say the mission statement focuses on today and what an, an organization does to achieve it. ¿Qué se acuerdan? Ayer les pregunté, ¿qué hace usted y lo que usted, eh, lo que usted hace? ¿Está abonando a la misión de su compañía? ¿O está abonando a que la visión se llegue a cumplir un día? ¿Se acuerdan que les pregunté eso ayer? Sí. No, Checha. Hola. ¿Estamos ahí? ¿Estamos vivos? Yes, teacher. Eso, Karen sí está viva. A ver, ¿estamos vivos? <ríe> sí, sí, ¿verdad que sí estamos despiertos? Hola, yes. hola, como a nadie. Ok. Sí. Yes. Alive. Ok, alive. Ok. Vaya, so we say that the mission is an action-oriented statement declaring the purpose of an organization. Yeah, the, declaring the purpose the organis the an organization serves to its audience. So, what do I do? And it focuses on today. The vision is tomorrow. The mission is today. ¿Qué hago yo? What do I do for the people? That's the mission. Okay? No questions? No. No, teach. Sí, teach. Ya me voy a conectar del celular y me voy a contestar yo sola. ¿Verdad? Uh -huh. La teacher no come gente. Y la teacher le gusta que le conteste porque no le gusta hablar solita. Maine, me estoy refiriendo a mí como en tercera persona. Ya no, ya no. Okay. Hello, teacher. Hello, Jay. Hey, los trompones. Ajá. Yo quisiera a veces hablar, pero como no puedo en español, por eso lo estoy diciendo en español. O sea, lo que entiendo, pero no puedo decirlo en inglés. Entonces, yo pienso que quizás sea de ser para los demás compañeros, no sé. Pero yo sí quisiera hablar, pero no puedo decirlo en inglés. Entonces... Don't be shy. Díganme en Spanish. Ok, así ve, medio confirmado, inglés, español. Pero no me queden calladitos porque yo no sé si entendieron o no entendieron. Si no entendieron, no entendieron. Si están, solo se conectaron y se perdieron. Lo que sé, ¿Verdad? Pero los que están allí los estoy mirando que ahí están. Pero y los que cerraron ya la cámara, no sé si están allí, si no están allí. ¿Qué estamos, Chicha? Ah, bye. Si me están oyendo, si no me están oyendo. Pues el problema, teacher, es el tema. Como sí, eh, no, cuesta, sí. cuesta dar el concepto de visión, misión, entonces las ideas no sí, fluyen sí. a veces. Vale, acuérdense que visión es lo que yo veo allá. ¿Para dónde voy yo como empresa? ¿Dónde voy a querer llegar? Por ejemplo, cuando usted dice to become the biggest, the biggest company in El Salvador. Convertirse no es, se va a convertir. No es la más grande, se va a convertir. Entonces, esa es la vision, ¿verdad? ¿Hacia dónde va usted como empresa? ¿Sí? ¿Hacia dónde va? Y la misión es que es lo que usted como empresa hace ahorita, prestar el mejor servicio. 
eso no está en el futuro, no está lejos, no está allá para el futuro. Ahorita, como presente, ¿qué hago yo? Ah, lo que hago es prestar el mejor servicio de qué? De mensajería, por ejemplo. Entonces, esa es la, la misión. ¿Sí? ¿Cuál es mi misión? Atender a mis clientes que llegan al supermercado a pedir ayuda sobre algún producto. Esa es mi misión. ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué fui contratado yo? ¿Sí? Esa es mi misión. ¿Cuál es el objetivo de mi empresa? o ¿Cuál es el objetivo que tengo yo? Esa es la, la misión. ¿Sí, Almeja? De misión... Uh, can so can be, uh, for example, to offer the best service in my in, in my sí. in the market in the market. Yeah. Exactly. So that's a mission, right? And, yes. And when you say to become the best, no es el mejor. Pero ofrecer un buen servicio lo puedo hacer. Esta es una misión. Y the, y the vision, the vision can be eh, to improve, 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 mejorar, no sé cómo se pronuncia. Improve, improve? improve the service for, to custom, for the customer. O sea, para, para ponerlo como más, más fuerte, podemos decir, to become the best. Okay. To, be, to become the best eh, ¿qué? The best experience to become the best company related to customer service y como misión podría ponerlo de la experience to provide an excellent experience to the customers that visit my super, my supermarket, my meal, yeah. To be to to provide the best experience to the people who visit um, the company. Que el que llega, imagínese que la gente que tiene o que trabaja en un restaurante. Tienen que ayudar al cliente a que tenga una muy buena experiencia allí, en ese momento, ahorita, en el presente. Vinieron 10 clientes, que los 10 se vayan contentos. ¿Sí? In that case, that would be to give or to provide the best experience to the customers. ¿Sí? Ya después, convertirse en el mejor, ya podría irse a una visión. Pero en la ahorita, que la experiencia del que vino sea buena. Esa es una misión. ¿Cuál es su misión en su trabajo? Vamos a ver. Ajá. Es que me dice, podemos decirle que la visión es como algo futuro, a lo que se planea, a lo que se quiere llegar. Y la misión es, es ahorita, es el presente. Vaya, la visión es a un mediano y largo plazo. La visión. Y la misión es a un corto plazo. O sea, ya, ahorita. Right? No voy a esperar cinco años para darle a mi cliente un buen servicio. Lo voy a hacer hoy. That's my mission. Ok. Look at examples and remember when we said uh, that we use or we're talking about purpose, the purpose is the mission. Right? And the direction is the vision. Porque la direction is para donde va. Y el purpose is que es lo que hace. Okay? Entonces, check the examples. A two infinity can be used to express purpose and can also be used to express direction. 
For example, I'm calling to place an order for delivery. Este, to place an order is portos. ¿Para qué llamo? To place an portos. Dija went to the door to open. ¿Para qué fue? What's the purpose? Hmm? What is the purpose? Open. To open. Okay. To pass this test, you need to achieve a score of six. Aquí no es six. Hey. Este fue un error de dedo. Okay. To pass this test, you need to achieve a score of eight or more. To achieve, ¿qué es achieve? ¿Mm? What is achieve? Ya se Alcanzar, ¿verdad? Eso ya va en dirección hacia allá. That would be my, my vision. What's my vision? To achieve a score of 80. What's my mission? That's my purpose. My mission is to learn English and to do my best to study a lot, to participate in class. So es como que estoy haciendo yo ahorita, cuál es mi propósito. Y después, para dónde voy. Okay, but remember, when you express purpose and when you express direction, we use infinity. ¿Se acuerdan que ayer empezamos a hablar de los infinities? Any question here? Ya sabemos que es mission, ya sabemos que es vision. Ya me van a escribir una. Así que no hay nada. Teacher. Vaya, vamos a ver. Here. We have four mistakes in these sentences. Remember, talking about purpose and direction. When talking about purpose and direction, we said we use infinitives. Yes? We use infinitives. Look at the sentence. Can we correct those mistakes? Our vision is become the number one provider of office supplies in San Miguel. Is that correct? No, teacher, it's incorrect. Why? Missing two. Our vision is to become the number because yesterday you say uh, we use two plus a verb the verb. Exactly. in simple form. Exactly. That is the infinity, right? Is two plus the verb. Then you say our vision is. Our vision is to become the number one provider of office supplies. Vision. What's the vision? I'm not the number one. Probably I'm the number two, the number three, or the number four or five. But my vision is to become the number one. And that's why I'm working, right? Okay, what about number two? Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Is that correct? Yes or no? Yes. Hmm? Yes, teacher. Right? Yes. Yes, that's yes. correct. Nice. Number three, the aim to be aim es significa objective. Oye, es lo mismo. The aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. We aim, we aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. Mm -hmm. uh, is that correct? Correct. Mm -hmm. It's correct, right? 
Cuando usted dice we aim, es como que dijera our purpose is to, right? So we aim to be the number one cleaning service. Mm -hmm. Number four, we exist to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas. We exist to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas. It's Why? incorrect Why? for the verb. The verb is in ing and the verb is in simple present. Exactly, it should be in present, right? So we say to bring, not to bring in. Nice. Okay, number five. We envision be leaders in the distribution of energy drains in the regional market. We envision be leaders. Incorrect. That would be the correction. We envision to, to be to be, yes. We envision to be to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Number six, my company's vision is to become in the most preferred hair salon for adolescents. Incorrect. Incorrect. Okay. Why? What would be the correction? Become. My company's vision is to become. Exactly. Este ejercicio lo tienen en su manual, oye, y lo pueden corregir. It's to become. Okay, questions, no questions, no, no, teacher. no, no question. Vean no, que está no. fácil, sí, vieron yeah. que está fácil, que así vamos a, aterrizando poquito a poco, hoy. The AM, ¿Mm? the AM, yeah. general, general, is is uh, to use the, the verb, the to, infinity. Exactly. Sí. Siempre. Eh, no siempre. Eso es... Bueno, cuando lo permita. Ajá. If you are going to express purpose or if you're going to express direction. Okay? If you're going to express purpose, we use that. Mm -hmm. Why are you here? What's your purpose to be here in class? My purpose to learn is, more. is to be improve my English. Exactly. To improve my English, to learn more, to become bilingual. Yes. See? My vision is to talk more English. Okay, good. Good. That's your your mission is to become bilingual, Claudita. Your vision is to become bilingual, mm, totally bilingual, in two years, one year. You decide, right? You decide. Depende, recuerden, depende cuánto tiempo quiere usted ¿En cuánto tiempo quiere usted alcanzar su eh, meta? ¿En cuánto tiempo? Depende de usted. Y eso dependerá de eh, cuánto tiempo le dedica, ¿verdad?, al idioma. ¿Qué tanto se atreve a hablar aunque se equivoque? ¿Qué pues? ¿Sí? Equivocarse no es malo. Usted equivoque. Cuando usted se equivoque, me demuestra que lo está intentando. ¿Mm? Porque es mejor que se equivoque intentándolo y no que no se equivoque porque no lo intenta. ¿Ok? 
Acuérdense, aquí con que usted se equivoque no se va a morir nadie. Uh -huh. Sí, allá el doctor sí que no se equivoque operando porque es peligroso, pero usted aquí hablando se puede equivocar y no pasa nada. Tell me, Jacob. Eh, bueno, voy a hablar en español porque un poco de la experiencia de, de hablar inglés. Uh -huh. Yo pues he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de, de diferentes países, Australia, eh, Inglaterra, Alemania, bueno, en fin, de, de Estados Unidos, y lo que ellos me dicen, porque ellos son full English, y a veces como que uno eh, de pronto habla así, con miedo, y, y ellos le dicen, no, si, pues, o sea, habla, nosotros sabemos que estás aprendiendo, y al final a ellos no les interesa cuando uno se equivoca, lo que hacen es ayudar, entonces, yo siempre he sido... O sea, siempre he pensado así, entonces, ¿por qué vas a tener miedo o pena? Si, uh -huh. si es, es igual que ellos cuando están aprendiendo español. Así que... Se equivocan más y nosotros les perdonamos todo a los extranjeros que vienen a hablar español, ¿sí o no? Yes. Es lo mismo, es lo mismo. No tienen por qué ustedes sentirse cohibidos de que se equivocan. Uh -huh. ¿Verdad que ya se van a soltar un poquito más? Sí, no. <laughs> I learning I learning English because I live in the the place where where is where is America where is American people is coming mm. is coming to El Salvador is coming to place uh, for example I to communicate I I yes I live uh, I live here in near 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 no sé cómo es cerca near Mm -hmm. Near, near the Tunco Beach. Oh, so the, mm -hmm. the people is coming here. The anywhere. Yes, that's true. And they need to communicate. If you speak the language, they won't tell you. Hey, no, you didn't speak well. No, they will try to understand. And believe me, they get very happy to find people who speak the language. Right? So you can do it. But let's move here. Check. We're talking about mission and vision, right? And we said the mission statement should be original. O sea, que no se lo puede copiar a otra empresa. Should be memorable. Should be easy to remember. Right? Should be succinct. What's, what's the meaning of succinct? Who can tell me? Mm -hmm. What is succinct? Somebody wants to check in the dictionary. Yo les compartí un diccionario ayer. What's the meaning of succinct? Uh -huh. Go to the dictionary. What is succinct? Yes, Jonathan? Did you find the meaning? I don't know, teacher. Check the dictionary. Vamos, dictionary, dictionary. Dictionary. <clears throat> mm -hmm. Sure, it's like conciso, like a breve. Uh -huh. Should be short, right? Excellent. Thank you, Tani. So, so sent means that it has to be short. What happens if you have a mission that is very long or a vision that is very long? People will not remember. Right? If it is very long, it won't be memorable. Mm -hmm. So it has to be short. It has to be related to the staff. We're talking about the mission, yeah, right? The mission. What is the staff? Do you remember? The 
The employees. The employees are the staff, right? All the people that work in the company are the staff of the company. So the mission is related to the employees. See? To all. For example, if it is a school, they have a vision that goes related to the staff that works in the school, right? So it has to be related to the staff. And then you go to the vision. The vision statement should be about the future, right? Should be about the future, directional. O sea, que lleva una dirección. ¿Para dónde va? Porque eso es lo que me va a decir la vision, right? And should be descriptive. Why descriptive? Why descriptive? ¿Quién me dice? Why is why should the vision be descriptive? Porque me va a describir a dónde yo quiero llegar como empresa, right? By a check. What you're going to do now? And I'm going to send you in your groups. Look at the examples that I have here, right? Tesla. What's the mission of Tesla? To create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. Aunque no recuerde nada más, recordamos del Tesla electric vehicles, right? But that is to create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. And then we have the vision to accelerate the world's transition to sustainable energy. Sustainable, no more gas, right? No more fuel, that energy, so electricity. Okay, so these are uh, the vision state, mission and vision. Now, what you're going to do here is to choose a company. I'm going to give you 10 minutes, no more. And as a group, you're going to choose a company and write a mission and a vision. A mission, a mission and a vision. Then I'm going to see. Then that's a finger mistake. Mission, a mission. Y mi compo tiene la costumbre de ponerle acento todo. Okay, vaya. So you choose a company and write a mission and a vision for it. See? Follow the example. I'm sharing with you one example. Now you know what to do, what to take into account when you're making a, a mission. Remember, it should be original, should be memorable, should be short and related to school. And the vision should be about the future, following a direction and should be descriptive. Que va a describir a donde quiero yo llegar. Okay? Any question here? Hmm? Question, no question. Que vamos a hacer? Que vamos a hacer? Okay. Si no hay pregunta es porque estamos claritos con una chat. Ok, muy bien, Claudia. Vaya, muy bien, Claudia. To the groups. Let me see. You are 13. I'm going to send you in groups of three. There will be one group of four. You can write the mission ambition 
about your company, the company of one of you, or any other company, okay? Ready? Ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, yes. Vamos, no, pues. Try to join. Try to join. Check, check. Ahí les aparece la llamadita para que se unan. Ruth, Cecilia, Juan, Catherine, Beatriz, Marco. Claudia, Tatiana, Jacob, try to join. Nice. Claudia. Excuse me, teacher. Estoy desde el teléfono y presioné la pantalla y se me perdió la, la, la ventanita de la sala. Mm, para incorporarme a la sala. La voy a mover a otro grupo y después la muevo al tres para que se una al tres. Muy bien. Ok. Okay. Vaya, prueba a ver si hoy sí lo ven. Nice. Nice. Cheque si le aparece el 3. Estaba en la 4 y me regresó a la principal. Ajá, es que eso es lo que le dije yo, que la iba a mover al 4 para poderla mover, porque aquí lastimosamente Zoom no deja llamar. Ok. No me va a quedar un grupo chiquito. Vaya, la mandé al 2, pero ya la voy a jalar para el 3. Cheque si le aparece la llamada. Ok. Yo aquí. Bueno, ya nos están grabando. Así que... Hagamos la, la, la una idea, pues, entre todos, una idea. Ajá, una idea entre todos. Sí, lo tengo ya. Ya no puedo. Este, la empresa, ¿cómo, cuál, ¿cuál sería? Vaya, por ejemplo, yo eh, he puesto así en español la misión. De, de mi compañía sería brindar un buen servicio al usuario generando un ambiente de confianza y transparencia ese sería mi misión ¿esa sería la? la misión actual ¿verdad? Sí. teacher ¿estoy en lo correcto? Sí. Eh, la idea está bien sí. solo que traducirla Ok, entonces, compañeros, traduzcamos en inglés. Ok, ahorita. Dijo, perdón. Brindar un, servi un buen servicio al Brindar usuario. Un buen. Generando un ambiente de confianza y transparencia. Ahora en inglés, el verbo brindar. Eh, como, por ejemplo, teníamos que comenzar con My company is to. My company mission is to. El verbo o brindar, si no lo no puedo. Con otro, prestar. Por, podría decir My company provide. Eh, the mission. Pro, provide, teacher. Provide. Is to provide. Is to provide a good service. A good service. To the user. Yeah. Uh, general. General. ¿Cómo se pronuncia eso? General. general. Teacher, ¿cómo se pronuncia? General. Oye. Generando. Generando. Ah, generating. 
generating. Yes. Okay. And environment or truth and transparency. Environment and transparency. Yo no Thank you. Sí, Teacher, hoy que está acá, yo casi no, no participo porque me cuesta bastante entender el inglés y hablarlo. No, ya somos dos porque ahí ven en la nube, me quedo. Aunque sea Spanglish, yo sé que los temas son bastante complicaditos, pero voy de pasito. El módulo 1 y el módulo 2 era más fácil. Sí, fácil. Exacto, entre más allá van más difícil. Parece no, no, que no, llegue no, al intermedio. No, 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 no. Sí, porque en, en el 1 y el 2 medio entendí, aquí sí me quedo. Ay, yo igual. Ya perdí. Sí, aquí me perdí. Más fácil. Bueno, eh, en el 1 y el 2 aparece el El 1 es más fácil, el 2 es más difícil, el 3 es más. Porque en el 3 ya van saliendo mucho más. Eh, no, no, no quiero saber el 4 ya. <risa> Vaya, le voy a escribir al grupo. Ok. ¿Cómo se pronuncia? Al grupo de aquí de, de, de Zumba. Para que lo escribamos cada quien. Pero sería de, de company o de mission. De mission to provide. My company mission is to. My company. Okay. Of quality to provide a service of quality. Uh, aquí, como sería de que lo, lo pongamos el marine cargo transportation. Quality. I don't marine. know, is, is shipping. Uh, shipping. Shipping is Naviera. Es okay. como la empresa de dueña del transporte marítimo de los barcos. Oh, okay, okay. The transportation mm -hmm. of, of things from one place to another are, is called chipping. Chipping. Mm -hmm. The chipping. Okay. Only. Okay. I, 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 I tell you the mission to provide a service of quality marine cargo transportation. Is good or. or... Or need a change. Okay, repeat the the that's the mission. Okay, the mission to provide a service of quality marine cargo transportation. We can include with the quickly and efficiently. I don't I don't know. Teacher is is good and efficient. Uh -huh. Le pueden poner efficient. O oh, al final, with efficiency. And quickly. Mm, cuando es eficiente, ahí ahorra tiempo y dinero. Ok. Thank you. Ahí ya va incluido mm. eso. Efficiency. Mm, ok. Do you ¿Dónde have tendríamos que, que agregar the vision? esa? The vision, mm -hmm. no yet. Yes, the vision uh, is to become the number one shipping company around the world. Oh, that's nice. Mm -hmm. Yes, yes, that's great. Yes, y Marco Rubén, ¿qué piensa? Marco, está bien calladito. Ahí estábamos escuchando a los compañeros. Estaba ahí la comprensión sobre la, la estructura de la, de la misión y la, la visión. Uh -huh. Sí, está muy bien. Muy bien, muy bien. Nice. I'm going to check one more group and I call you. I see you ready, right? Ready. Yes. Right. Okay. Yes, yes teacher. Excellent. Hi, hi. Hello. Finished. Hello.
Okay. Well, I want to hear a couple of volunteers. Yo tengo que estar viendo que de verdad me esté grabando porque está triste que no me graben. Un pedazo. Bye. A ver, volunteers. No volunteers, de los que ya están. Who wants to be the first one? Number one, number two, number three. No nos alcanza el tiempo. <laughs> ah, no es creo. De verdad, son. Uh, Jacob. Vaya, group number one. Solo lo, lo te, logramos concretizar eh, la mission. La mission en vision, but in no, en pero en, en español. Ay, tradúzcanla rapidito en lo que vamos ahí con el primer grupo. A ver, Claudia, Claudia, Claudia. Claudita, no me the vision uh, to be the best provider of IT solutions. To be the best provider, Claudia. Excuse me? Excuse me. It's to be the best provider of IT solution. Okay. And the mission? And the mission is integrate technology solution that uh, satisfy customers. Okay. Thank you, Claudia. Thank you very much. ¿Quién es el que va de camino? Ventas. <ríe> Solo dice ventas. ¿Quién es ventas? ¿Mm? A ver. Bueno. A ver, group number one. Cecilia, Jonathan, and Juan Antonio. Ok, teacher. Lo, voy a decir la misión, ¿verdad? Sí. Vaya. My company mission to provide a good service to the user a generic and environment of tools and transparency. Okay, generate. Very good. Thank you, Cecilia. And that's the that's the mission, right? Yes, teacher. Okay. Now, who will share the vision? No hicimos la visión. No alcanzamos a hacer la visión. Ah, va. Ok. A Pero ver. the vision is to be the best uh, service uh, in this area, in la zona de occidente. In the... Occidental area in the Occidental. And customer service. Okay, excellent. Thank you, Jonathan. Okay, thank you very much. That was Cecilia, Jonathan, and Juan Antonio. Juan Antonio. And number two, Jose David, Karen, and Marco. Jose David. Okay. The mission mm -hmm. to provide a service of quality and efficient marine cargo transportation. Efficient. Yes, efficient. Okay, efficient. Mm -hmm. And vision to become the number one shipping company around the world. Okay. Great. Thank you. Thank you. Thank you, Jose David. And we have the last group, Cesar. Cesar, Jacob, and Connie, who we chair. 
Ajá. Connie creo que tiene traducido lo... Ah, vaya, Connie. Connie, Connie. Se nos perdió Connie, Chico. No, ahí está. Solo que bueno. ahorita. De la <ríe> Escondida, ya la vi. César no, no logró traducir. Eh, espérame que ver. Bueno, es el de la misión. Ahorita la fue, bueno, según San Google Traductor, <risa> eh, quedó como offer comfortable and safe tour nationwide. Eh, la misión. To offer. Right? To offer. Mm -hmm. Okay. And do you have the vision? The vision. Bueno, si está bien, no sé. Pues, según, bueno, en español sería ser una tour operadora internacional que cumple las exigencias del mercado turístico. Uh -huh. Y ya en la traducción dice being an international okay. tour operator okay. that meets the demands of the tourist market. That meets the demands. Uh -huh. Nice. But remember at the beginning, to green. Two. Uh -huh. Okay, nice. Nice, nice. Thank you. ¿Qué tan difícil fue? Eh, más que todo solo arrumarlo. <ríe> ¿Verdad? Ya vi, ya vi. El tiempo, el tiempo fue el que nos comió. Sí, sí pero ahí vamos. Muy bien. Démosle. Ok. Excelente. Ya ven que pueden. Todo es posible. Todo es posible. Now, check. I have a couple of questions here. We're going to uh, go to the second point here. Estábamos todavía en el review de ayer. Now we enter to topic today. Check. <clears throat> what is an organization chart? Who can tell me? An organization chart is este, me. Ese. Ese es un organization chart. Why are organization charts important for a company? What do you think? For the, the... The position of mm -hmm. the, of the employee. Exactly. It is necessary that you know who is your boss, right? Who is your boss? Who is your immediate boss, right? That's why it is necessary to have a chart. They are, there are different types of charts. Algunos son así, verticales. So this one and this one. And then the este sale, ¿no? Y así, ¿verdad? Y va para abajo. Hay otros que son así. Si todos somos iguales, todo es igual. Pero es que algunas veces no funciona. Si todos van a tomar decisiones se puede volver un poco complicado. Entonces, como para saber quién es el que manda, generalmente se ocupa eso. Right? That's a chart. That's the organization chart. So, like that, you know who is the boss to whom I have to respond. Yeah? Who do I have to respond to? Now, the big question. Are you familiar with the organization chart of your company? Yes. Yes. Okay. What about the others? No les voy a decir que me no dibujen para ver que si es verdad que están familiarizados. 
<ríe> no, es que no le contesto que sí. Me va a decir que lo digo. Eh, na, na, na. Are you familiar with the organization chart? Recuerden, dijimos, el organization chart es este. Sí. In the example, we have a floor manager, safety engineer, and a maintenance chief. Then from the safety, a safety engineer, we have a supervisor. From the supervisor, we depend the machine operators, the assemblers, and the truck drivers. And the maintenance chief, uh, from the maintenance chief depends the maintenance person, right? All the people who are cleaning around the country or the country, no, the company depend on this. So they report to, right? They report to the maintenance chief. The machine operator reports to the supervisor. The supervisor reports to the safety engineer. No se salta, ¿verdad, Rollins? The supervisor has to report to the safety engineer and the safety engineer and the manager chief report to the floor manager. Así. Report to. Yeah, they report to the other one, see? Okay. So, who do you report to? If you need a permission, if you need something, who do you report to? Who is responsible for you? Hmm? A quien le reporta? Do you know? To the supervisor, exactly. We report to the supervisor and the supervisor reports to the boss, right? And that's why sometimes in a company, there are ooh, a lot of bosses, right? Montón de jefes. Pero usted sabe a quién le va a reportar. For example, in my case, I have a lot of supervisors, in, but I know who I have to report to in a specific moment, depending on what program I am working at the moment, I know who I have to report to. Ese no, para mi conveniencia, adopto uno y a ese le reporto, right? Sometimes it is possible but in some other cases, it's not possible, right? So you work in one program with one boss or with one supervisor, you report to that one. In another program, you report to somebody else. In another one, you report to somebody else, okay? So in an every specific moment, who do you have to report to? Now check the conversation, right? Let's see. Hi, Jessica. Welcome to Rex. My name is... Hi, Roxana. <laughs> Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Hmm, I see. I will be part of the maintenance department. I will be responsible to you. Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Mm, thank you, Jessica. May I call you if I need help? Mm, sure. Okay, check. And I want you to pay attention to a couple of things. Responsible for keeping. See? Responsible. My department is responsible for keeping the safety. My, res my department is responsible for cleaning. 
My department is responsible for cooking, right? My department is responsible for making the, or doing the chopping. My department is responsible for, y vamos a poner el verbo en, ing, right? It is responsible for cleaning. Uh -huh. Y lo otro a lo que quiero que le pongan atención es este, mire. I will be responsible to to you. I will be responsible. Fíjense que hay una gran diferencia. I'm responsible for you. I'm responsible to you. I'm responsible for my students. Okay. I'm responsible for my students, but I'm responsible to the supervisor. This is como a quien le reporte, right? I report to the supervisor, so I'm responsible to the supervisor. A quien le respondo en caso de algo? Al supervisor. And we have another thing to think about this is in charge of directing. The maintenance chief is in charge of directing. Recuerden que dijimos al principio que estamos hablando de ING después de una preposition. Siempre que tengamos una preposition, a menos que esa preposition sea tú. ¿Verdad? Si la preposición es tú, el verbo va a ir en forma sí. Pero si mi preposición es of, for, with, voy a utilizar el verbo en ing form. Uh -huh. And then you say, okay, you're responsible to him. No, you're not responsible to me. You are responsible to him. Después de una preposición, otra cosa, vamos a utilizar un object pronoun. Cheque, que yo no digo, I'm responsible to he. Right? Aquí no se ve porque el pronoun, el subject pronoun y el object pronoun you es igualito. ¿verdad? Entonces ahí no se ve. Pero en este caso, I'm responsible to him. I'm responsible to her. Yes. I'm, I'm responsible to them. To them. To him. Después de una preposición, voy a utilizar un, el verbo en ing, y dos, si no me pide un verbo, sino que un pronoun, va a ser un object pronoun. ¿Sí? You are responsible to me. You are responsible to him, to her, to them, to us. Nos responde a nosotros. ¿Sí? You are responsible to us. ¿Ok? Preguntita aquí. Que sí, que no, teacher. ¿Estamos claros? No, yes. ¿Sí? <ríe> Solo lo que tienen a bien. No. No. Le veo que hacen así. Ok, bye. No. No questions. Un poco más. ¿Mm? No questions. No, sí? eh, eh. Yes. Yes questions. <ríe> pues sí. Vaya, vámonos pues a una paginita esta aquí. <clears throat> hay más ejemplos hoy, hay más ejemplos. Vamos a irnos acá antes de... Vale, 
cuando eh, nosotros va cuando hablamos de a quién le respondemos no sé I'm responsible to Mr. Martins perfectamente puedo decir a quién le respondo I'm responsible to Mr. Martinez. That Juan Antonio. Uy. Ah, espere. But Juan Antonio is not responsible to him. It's not responsible to him. He's responsible to Sorry, the phone vida propia. Okay. So I'm responsible to Mr. Martinez. ¿A quién le respondo? ¿Mm? A Mr. Martínez. Entonces, usted dice, yo le respondo a Mr. Martínez, right? I'm responsible to Mr. Martínez. But Juan Antonio is not responsible to Mr. Martínez, right? Pero para no repetir Mr. Martínez, voy a decir, but Juan Antonio isn't responsible to him. To him, no to he. See, he isn't responsible to him. He's responsible to me. Yes. Are you responsible to, let's say, to your bosses a kuman? Yes, or a man? Your boss is a woman. A man. A man. Okay, so you are responsible to him. Right? If your boss is a woman, you are responsible to her. Decimos her si no queremos decir el nombre. Right? But you say I'm responsible to the supervisor. ¿A quién le respondo? Al supervisor. Yes. Now, in the other sentences, vamos a entrar más en detalle acá. We have more examples there. But check. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? According to the conversation, who is responsible for keeping the safety of the plant? Hmm? Who? Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Who is, vean la conversación, bajaron el manual, ¿verdad? Tienen el manual a mano, tienen que tener su manual disponible, se los he compartido a WhatsApp y se los he, y lo tienen también en la plataforma, tienen que tenerlo a mano, lo pueden tener virtual o lo pueden imprimir, pero tienen que tenerlo a mano para que ahí ustedes puedan ver eh, la conversación en el libro impreso es mucho más fácil. Pues estar viendo la conversación y las preguntas en el tiempo. A ver, go to the conversation. And then tell me, who is responsible for keeping the safety of, in, the, safety of the personnel in the plant? Who? Jessica. 
who is responsible yes. who who is responsible for Me. the safety of the personnel in the plant who who saben que es who verdad quien jessica jessica mm -hmm. exactly jessica because she says my department is responsible for keeping the safety of the plant. Okay? So yes, Jessica, y póngale Jessica y toda la oración, ¿verdad? Jessica is responsible for keeping the safety. Ay, Jessica le puse. Ay, mi cerebro más rápido que mi mano para escribir. So sorry. Va Jessica. Y ahí pone toda la oración, ¿verdad? Is responsible. For keeping the safety of the personal in the group. ¿Correcto? Jessica is responsible for keeping the safety of the personal in the plant. Porque vamos a dar una respuesta who is in charge of directing the maintenance personnel? Who? Go back to the conversation. Jessica. Jessica. To him. Armen. Aha, quien es el him? ¿A qué se refiere el him? ¿El jefe de ellas? ¿Quién es el jefe de ellas? Aquí, miren aquí. El jefe de mantenimiento. Uh -huh. So it says, our departments work together. Hasta ahí no nos dice nada. But the maintenance chief is in charge of directing our department. Yes, the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. To him, quien? To the maintenance chief. Okay, vamos a la question. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Who? Who, who, who? A ver. Who the maintenance is chief. the maintenance chief? Exactly. The maintenance chief. Mm -hmm. The maintenance chief is in charge of directing the maintenance person. Ahora, who is Roxana responsible to? Who is Roxana responsible to? The maintenance chief. To the maintenance chief, exactly. She will be uh, responsible to, to the maintenance chief. Mm -hmm. yes. Okay, next see the next question. Uh, look at the organizational chart above. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Meeting in a chart. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Organization. 
to the to the repeat Jacob organization ajá pero a quién le responde a specific person floor manager to the floor manager exactly to the floor manager they are responsible to the floor manager. Mm -hmm. Recuerden que el es, aunque suena así como mero extraño. Who are they responsible to? ¿A quién le responden? Eso es lo que me están diciendo. ¿A quién le responden? Ok, ellos le responden al floor manager. Who are you responsible to? ¿Mm? Who are you responsible to? ¿A quién le responden ustedes? ¿A quién? My boss. Uh -huh. Responsible <laughs> to your boss. Va, chequen las dos preguntas, ¿verdad? Muy diferente una cosa de la otra. You say, I'm responsible to, to, I'm, I'm responsible, I'm responsible. Me corrige, dice. I'm responsible to the supervisor. Sí. I'm responsible to the supervisor, pero I'm responsible for ¿Cuál es su responsabilidad? I'm responsible. <coughs> uh -huh. I'm responsible to the supervisor. Eso es a quien le responde. ¿Y ahora qué es lo que usted hace? I'm responsible for cleaning the floor. Yeah, todo el piso. I'm responsible for cleaning the floor. I'm responsible. Responsible for answering. Hey. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? I'm responsible to the supervisor, so I'm responsible to someone, right? To someone, I'm responsible to someone. That I'm responsible for something. I'm responsible to someone, but I'm responsible for something. Soy responsable a alguien y por algo. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Uh -huh. I'm responsible for cooking. I'm responsible for packing the products. I'm responsible for, for example, in my case, I'm responsible to the supervisor. And I'm responsible for teaching a class with you. Okay? So, what are you responsible for? And what are you responsible to? Escribanme una así y una así, por favor. Two sentences. What are you responsible to? And what are you responsible for? Recuerden, 
responsible to a person and responsible for something. Y este something va a ir en ING. Is that clear for you? Yes. Okay, yeah, teacher. Or no? Hmm? Díganme sí o díganme no. Is that clear for you? Yes. No. No clear. Estamos por ahí todavía. Hola. Mm. Hello. Hello. Questions? No questions. Estamos claros. Mm. Ajá, muy bien, Claudia. I'm responsible to the boss. I'm responsible for attending calls. Nice. Vaya, escríbanme sus oraciones en el chat también, entonces, si no quieren decirme. Write them in the chat. I'm responsible to and I'm responsible for. I am responsible to the doc. Okay. And I'm responsible for? I am responsible for the cleaning the the car. Mm -hmm. I'm responsible for I'm responsible for cleaning mm -hmm. and I'm responsible to the doctor. Nice. Nice, Jacob. Thank you. A ver, let's see. Vamos a buscar aquí. Si no hay volunteers, yo busco victims. Cesar, tell me, Cesar. Cesar, Cesar. Yes. Give me your sentences. Who are you I'm... responsible to and what are you responsible for? I'm responsible for... For my job. Mm -hmm. um, For doing what? Ex exactly what? Mm. Para que usemos la estructura. Mm -hmm. mm. I'm responsible for attending the call for customer service. For attending calls. Okay. Mm -hmm. You're responsible for attending calls. Mm -hmm. And you are responsible to whom? To whom? Mm, I'm responsible for for um, I don't know. A quién le responde? For I'm responsible for to. for my supervisor. I'm responsible to my supervisor. Uh -huh. Porque su supervisor es el responsable por usted. Yes. See the difference. Uh -huh. What is your responsibility and what you respond or who you respond to? Uh -huh. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Cecilia, tell me, Cecilia. Hola. <laughs> I'm responsible to and I'm responsible for. Okay. Ahorita. Estaba terminando la última. I am re responsible eh, to the mechanic. To the mechanic. Uh -huh. I am. Um... I'm responsible for. I am responsible for. Order, order in the store. Great. I'm responsible for ordering the store. Okay. Y Karen dice, I'm responsible to the accountant. I'm responsible for sending information to my boss. Right. Let's see, Tatiana. Tell me, Tatiana. Mm -hmm. Tati, Tatiana, hello. Yes, teacher. Go ahead, give me your examples. Yeah. I'm responsible to, to the office of the 
eh, no sé cómo se dice, sindicato. ¿Cómo se dice sindicato? ¿Qué amor? Ah. I'm responsible for my boss. Ok, you are responsible for, you are responsible to your boss. Ooh, and you're boss. responsible for? For the office that. No sé cómo se dice sindicato. No, pero, 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 por, por. ¿cuál es su responsabilidad? I'm, um, you're responsible for writing emails, for sending emails, for cleaning, for no, I'm secretary. For answering, for writing letters. Yes, yes, I'm secretary. Uh -huh. So you are responsible for writing letters. I'm yes. responsible for and emails. answering calls. Mm -hmm. Sindicato Labor Union. Labor Union, thank you. You are responsible to the Labor Union. Okay. Thank you. And you are responsible for answering calls. Yes. Send, send emails. And you're responsible for sending emails. Mm -hmm. Yes. So, lo que me está diciendo ahí es que esa es su responsabilidad. Okay. Yeah? Mm -hmm. Okay, thanks. Let's see, Marco says, I'm responsible of the computer. Mm -hmm. I'm responsible for cleaning the house. Okay. Y pero es responsable a, a quien le reporta. Yeah. I'm responsible to the supervisor, to the president, to the whom, right? A quien le responde. Eso es lo que me dice cuando dice I am responsible to. Mm -hmm. I'm responsible to my boss. I'm responsible su for supervising vessel operations. Nice. Jose David. For supervising Jose David. Okay. Nice. Okay. Moving. Let's move. Vamos a ver. Esto ya estuvo. Vaya. Check the structure. Check the structure. After prepositions. Hemos estado mencionando. After prepositions, we use S O I N G. Hmm? What do we use after a preposition? Aquí le dan las dos opciones. Use a verb plus S o plus I N G after prepositions. ¿Cuál es la respuesta correcta? En una preposición que va, mamá. Que va. <laughs> After a preposition, what do we use? En una preposición, el verbo cómo va? Corriendo. Use, use a verb más tú. Uh -huh. no, no, no. After a verb, acuérdense lo que les acabo de estar mencionando aquí. Uh, no, no, no. Check. After the preposition, we use the verb. ENG. Mm -hmm. Exactly. After a preposition, we use the verb with ING. Not with S, right? But with ING. So use a verb plus ING after prepositions like for or of. In expressions as be responsible for, be in charge of, be accountable for, be committed to, and dedicated to. Okay? Después de todas estas expresiones, responsible for. So you say, I'm responsible for answering the calls. I'm in charge of answering the calls. 
¿sí? Es lo mismo. I'm in charge of, o sea, estoy a cargo de qué? De contestar el teléfono, right? I'm in charge of answering the calls. I'm in charge of checking emails. I'm in charge of talking to people. ¿Sí? I'm accountable for, I'm, no va a decir I be, ¿verdad? Sino que I am accountable for mm, checking emails. I'm accountable for, ¿qué? Eh, okay. Visiting clients. Cuando usted me dice, I am accountable for, me quiere decir que es responsable por eso, pero responsable, bien responsable, dando lo mejor de sí. O sea que accountable es todavía más que responsable por. ¿Sí? I'm accountable for visiting clients. I'm committed to talking to people. ¿Cuál es mi comisión? Talking to people. I'm committed to talking to people. I'm dedicated to checking in us. O sea, yo no hago nada. ¿Verdad? Cuando usted me ocupa eh, dedicated to, es que todo el tiempo que usted tiene en la empresa lo dedica a eso. ¿Sí? I'm dedicated to checking emails. O sea, no hago nada más, solo me dedico a eso, a checar. Llega la. Llega la, perdón. Hay gente que así de eso trabaja. ¿Sí? Just to checking emails. I'm dedicated to checking emails. Cuando usted dice, I'm in charge of, eh, es, tiene, puede tener a cargo más de una cosa. Pero las dos últimas, I'm committed to answering emails and I'm dedicated to answering emails. Es como que usted se dedica al 100% a una actividad. ¿Ok? No sé si tienen preguntas respecto a esto. Meaning? No questions? In this case, teacher, with the committed to, we use ING for the verb. Sí, ahí en estos casos, responsible for, be in charge of, be accountable for, committed to, y dedicated to, vamos a usar ING. Mm -hmm. Esa van a ir con ING. I'm committed to cleaning the office. I'm committed to visiting clients. Solo eso andar en la calle visitando clientes. Right? I'm committed to visiting to clients. Mm -hmm. Questions? Accountable, ¿les queda claro qué significa accountable? ¿Ya? ¿Les queda claro cuando eh, usamos accountable? ¿Sí? sí, no. No, teacher. ¿No les queda claro o no tienen No, es, eh, no, no, no me queda claro a qué se refiere a control for. Vaya, Solamente account, dicen. Cuando usted dice accountable for, es como decir responsable por. Es responsable Pero for. responsable por algo con mi mejor esfuerzo posible. O sea que todos esos, be responsible for, be a charge of. Be a control force. Todo eso es, yo soy el responsable, ¿verdad? Exacto. Y se usa ING. Exacto. Cuando usted dice, I am in charge of, que usted está a cargo de algo, ¿verdad? Entonces, si usted dice, I'm in charge of eh, opening every morning, 
O sea, usted es el que se lleva la llave y usted es el que hace. I'm in charge of opening the office in the morning. I'm in charge of closing at the end of the day. No es que solo eso hace, pero tiene a cargo la llave para abrir y cerrar. Right? I am in charge of opening. I'm in charge of supervising. Depending of the case, to use uh, be responsible for or be in charge of. Sí, puede usarlas eh, cualquiera de las tres porque son, podríamos decir, sinónimos. Uh -huh. Usted puede usar cualquiera de las tres. Imagínese que usted me está describiendo las responsabilidades de su empresa. Entonces, no va a decirme, eh, I'm responsible for cleaning the office, and I'm responsible for answering the calls, I'm responsible for checking emails. Entonces, para no repetir la misma siempre, puede decir, well, I'm responsible for cleaning the office. I'm in charge of opening early in the morning. And I'm accountable for checking emails. I'm committed to... Um, okay. Packing the, the, the things that I'm going to send out. That most of the time, and I'm dedicated to answering the calls. ¿Sí? Entonces, la mayor parte del tiempo yo estoy dedicado al teléfono, right? Porque lo que hago es pasar, soy responsable de otras cositas allí, pero estoy más dedicado al contestar el teléfono. Customer service. Mm -hmm. Customer service, sí. ¿Les queda mejor claro? Yes, yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Bueno, fíjense que en inglés generalmente se le dan así como diferentes opciones para poder evitar repetition. ¿Verdad? Entonces, si usted puede usar cualquiera de, de, de las frases con las que se sienta más cómodo. O si va a hablar más de, un, más de una actividad, usa uno diferente cada vez. ¿Verdad? Vaya, vamos a ver el otro. To say who you report to. To say who you report to, use responsible to, or be accountable to. Es lo mismo. Oye, igual que acá. Es lo mismo. Entonces, ¿a quién le respondo? ¿A quién le reporto? I'm responsible to the supervisor. I'm accountable to the supervisor. Es lo mismo. Solamente una manera diferente de decir lo mismo, right? Uh -huh. El más común, el más común que podríamos estar usando sería este. El I'm, uh, I'm accountable to no much. Vamos a decir, I'm accountable for, pero I'm responsible. ¿Sí? Now, to talk about your responsibilities, use be responsible for, be in charge of, be accountable for. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Well, I'm accountable for doing the laundry. Yeah. I'm accountable for visiting clients. But I'm responsible to my supervisor. Hola. Hola. Tell me. Ya ratitos tenía levantada la mano. Quería mm -hmm. preguntar algo. Dígame, dígame, dígame. Eh, what is the difference de, o sea, ¿por qué, por qué es necesario usar el ING? Uh -huh. O sea, no, no entiendo esa parte. 
¿Por qué, por qué me, o sea, sí entiendo de, de, de cuál es el significado de cada palabra, pero por, por ejemplo, hay responsible for, for to open uh, my, my house. For opening. I'm responsible ajá, for opening. Ajá, ajá, ¿por qué? ¿Por qué, por qué la regla? Hay una el, del regla. Del E&G. Sí. Hay una regla que después de, que dice que después de los positions, yo tengo que usar un gerund. El gerund es esto, ¿verdad? El ING. El verbo en ING. Esa es una verba, es una regla gramatical, ¿verdad? Es, es lo mismo que la regla gramatical que me dice a mí que después de una preposición ocupo un pronombre, un object pronoun, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Entonces, siempre, esa es una regla, oye, siempre, después de una preposición, yo ocupo ING. Entonces decimos, after having a shower, I went to bed. I have breakfast before leaving for work in the morning. I passed by starting every evening for a moment. You cannot make an omelet without breaking eggs. Pues siempre, después de una preposición, vamos a usar ING. Es, es, una, es una regla gramatical que no podemos... Romper. Pero y esa es como presente, como lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? No, 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 nada que ver. Por ejemplo, usted puede decir... After going, well, after, imagínense que hablamos de ayer, ¿verdad? Que hicimos ayer. After finishing class, I went directly to bed. Tomorrow, after finishing class, I will go to a party. Entonces, no importa si usted está hablando de presente, de pasado, no importa, porque aquí no tiene que ver este verbo aquí, yo creo que lo está confundiendo Jacob con el present continuous. Pero aquí no nada que ver. Oye, aquí estamos hablando de la regla que nos refiere a que después de una preposición usamos el verbo en ING. Pero usted puede estar hablando en presente, en pasado, en futuro, en presente perfecto. No importa en qué tiempo usted está hablando, pero siempre que vaya a llevar o que su oración lleve una preposición y usted quiere ocupar, puede usar cualquier cosa, ¿verdad? Pero si usted quiere usar un verbo, el verbo tiene que estar en ING. Siempre. Uh -huh. If, for example, if you tell me, well, um, after finishing work today, After finishing work, I went to the gym. Está hablando en pasado, ¿verdad? Pero después de after, vamos a finishing. After finishing my job today, I went to the gym. After taking a shower, I go dress. After having breakfast, I brush my teeth. After waking up, I ran to the restroom. ¿Sí? Entonces, hablamos de preposition, ING. Before, you say, I have breakfast before leaving to work. Or before leaving for work. I have dinner before beginning the class. Yesterday, I had breakfast before beginning the class. But today, I didn't have breakfast before beginning the class. La puede ser afirmativa, puede ser negativa, no problem. No le afecta el tiempo. Tell me, José David. Thanks. Eh, en español, para hacerlo un poquito más fácil y más entendible, si, si le agrega el, el ING, ya se convierte como en un verbo pasado. No, no, vaya, póngale. 
Y usted, lo que le decía, usted puede usar la estructura esa, no importando presente, pasado, futuro, no importa. Porque lo que usted me está diciendo es, después, cuando le pone eh, el, el ING, se convierte en, después de desayunar. Como finalizado. Después de... O antes de salir el, 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 la R, ¿verdad? El A, A R, I, R. Sin quebrar, no es quebrando, solo porque lo vemos con A G, sino que la traducción aquí sería después de, de tomar un baño, antes de salir, ¿sí? estudiar, no estudiando, quebrar, entonces, la traducción sería, después de tomar un baño, me fui a la cama. ¿Sí? Recuerden que el gerund eh, tiene varios usos, ¿verdad? Y uno de ellos es después de preposiciones. Tiempo, Una preposición. Perdón. Dígame. Este, entonces, lo que más o menos entiendo yo, ¿verdad? Uh -huh. No sé si me estaré equivocando, es que el, es el, el ING está como sustituyendo el tú, el, el, el otro. ¿Es correcto o estoy en lo incorrecto? Lo que le está lo que está tal vez no sustituyendo, porque son dos cuestiones completamente diferentes, es que se acuerda, en la estructura que vimos ayer, usábamos infinitives, ¿verdad? Y dijimos, el infinitive con el tú, o sea, es el, el tú y el verbo en forma base. Pero aquí tenemos la preposición, cualquier preposición que no sea tú, a menos que sean las dos frases que vimos hoy, ¿verdad? Entonces, en la preposición y el verbo en ING. Va, imagínense que yo le digo, eh, let's see. I cannot go to bed before eh, or without uploading the video. O sea, no me puedo ir a dormir sin subir. Entonces, este ING, aquí no dice tomando, no dice saliendo, dice tomar, salir. ¿Sí? Solamente que esa es la, 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 la regla, ¿verdad? La regla gramatical. Que después, o, oh, ajá, después de una preposición, yo voy a utilizar el verbo en ING. Les voy a mostrar otros, otros ejemplos que tengo acá. Check. Miren los ejemplos. Aquí tenemos otras preposiciones. About, for, of, on, to, and up. Cada eh, adjetivo o verbo puede llevar una preposición. Entonces, cuando usted dice, I'm a friend of, tengo miedo de, I'm afraid of, y vamos a poner el verbo este en ING. I'm afraid of losing my smartphone. ¿De qué tengo miedo? ¿De perdiendo mi celular o de perder mi celular? De perder. Entonces, fíjense que después de... Eh, las preposiciones son bien comunes. Cuando usted dice, ay, yo estoy cansado de trabajar en la noche. Estoy cansado de, I'm tired of, ¿sí? I'm tired of, de, 
waiting is the way they want Cuando uno está esperando el over, que aparece así en el mundo. Después se perdió y en vez de acercarse se va alejando. ¿Verdad? Usted me puede decir, I'm tired of waiting for the over. I'm, I'm tired of traveling by bus. I'm, I'm tired of waiting for the bus. ¿Sí? Porque siempre usamos preposiciones, aunque a veces, como en, en español, no nos detenemos a pensar, ah, yo usamos una preposición. No, ¿verdad? Sino que la usamos así naturalmente. Entonces, yo estoy preocupado por, estoy cansado de, tengo miedo de, soy responsable de, Insisto, ¿qué proposición si bien? She insisted. On. On. Traduzcanme su oración. She insisted, she insisted on. on talking to her manager. Ajá, she insisted on talking to her lawyer. Insistió en, en hablar, uh -huh. Insistió en hablar con su en, abogado. Exacto. Entonces, cuando usted traduce la oración, si se fija, si usamos mucho preposiciones. Entonces, lo que sucede es que cuando vemos a ING, ya por naturaleza lo vamos relacionando con el presente continuo. Pero este no es presente continuo, ¿verdad? Esta es una regla que me dice que cada vez que yo ocupe una preposición, si después de la preposición necesito ocupar un libro, un libro, perdón, un verbo, de ese verbo tiene que estar en ING. Entonces, esa es la regla. Después de una preposición, no es que todo el tiempo yo tengo que ocupar un, un verbo. No, si quiero ocupar un verbo, ese verbo tiene que estar en ING. ¿Sí? Usted perfectamente puede decir, eh, we are tired of buses. Cansado de los buses. ¿Verdad? I'm tired of traveling by bus. I'm tired of being standing in the bus all the time. Entonces, siempre. Después de la preposición, el verbo en ahí. ¿Sí? Vaya, veamos la number two. She's looking forward. Esta es como she's looking forward to. ¿Qué está esperando, verdad? She's looking forward to. ¿Tú qué? ¿Mm? ¿Tú sí? Sing, yes. She's looking forward to sing. Cuando tenemos estos verbos que tienen 12, como el caso de sing, lo único que hacemos es agregarle ing y decimos sing. She's looking forward to sing her brother. ¿Sí? ¿Qué es lo que está esperando? Ver a su hermano. Number three, he's responsible. Esta sí ya se la pueden bien. Si es ¿Y cuál, cuál preposición? For two. For, exacto. For. She's responsible for. ¿Por qué? Collecting. For collecting. For collecting. Y el tú, el tú ya no, ¿verdad? Porque el tú solo lo ponemos aquí, porque este es el que del verbo. Eh, she's responsible for collecting money. Eh, number four. He apologized for, también. ¿Qué significa apologize? Disculparse. Se disculpó por. She apologized for being late. 
Y el último, Larry never worries. About making friends. No se preocupa por... Así right? Hilary never worries about making friends. Making. Easy. Making. Okay. Bye. Entonces, sí, siempre acuérdense, ¿verdad? Después de las prepositions, tengo que usar ING. Uh -huh. Bye. Vámonos, pues. Let's go to the last attendance. Quieren que les pegue. Queremos que nos pegue, teacher. Quieren que les pegue la oración en el chat. Sí. Solo una última consulta. Dígame. Entonces, ¿cómo se llama esta regla que, que acabamos de ver? Esa regla es la que nos dice que cada vez que yo ocupo una preposición, el verbo va a ir en ING. Ah, yo... uh -huh. Después de una preposición, obligatoriamente es ING. Exacto. Y si lo okay. que yo quiero es ocupar un pronombre, va a ser un object pronoun. No subject, ¿verdad? Sino que un object. Okay. Gracias. Ok, vaya, vamos a ver cómo tienes. Sí. Tell me, eh, Amanda Yesenia. No quiero Amanda Yesenia. No, no. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. No hay. Cecilia. Present teacher. César. Present. Present. Claudia. Present. Claudia. Jacob. Jonathan. Hola. Okay. Jonathan. Present teacher. José David. Present teacher. Juan Carlos. Present. Juan Antonio. Juan Antonio, perdón. Juan Antonio. Juan Carlos. Present. Juan Carlos. Vamos a ver, Juan Carlos, ¿dónde está? Juan Carlos. ¿Qué me dijo present? Juan Antonio. ¿Verdad? Juan Carlos. No. Yes. Ah, yes, ¿dónde? No, Juan Antonio, no me diga present con Juan Carlos. Le voy a poner present a Juan Carlos y a usted. Sí. <ríe> Juan Carlos no está, ¿verdad? No. Ah, Juan Antonio ya le puse present. Juan Carlos no es Juan Carlos. Eh, Karen. Present teacher. Okay. Carla. Carla, no está muy Carla. Catherine Bridget. 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 Connie. Connie, Connie. Hola. Que salió Connie. Marco Rubén. Marco. Marco Rubén. No está Marco tampoco. Ya fueron. Ya fueron a dormir. Vamos, ya fueron a dormir. Sí, Minor. No está Minor. Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Silvia. Present teacher, present. Ok. Silvia Inés. Present teacher. Tatiana. Tatiana. Present teacher. Catherine Beatriz. Present teacher. Okay. 
Vámonos. O le tocaba quedarse a Carlos. Si no está Carlos. Bueno, see you tomorrow. Have a nice day. Don't forget the platform. Okay. Okay. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Tomorrow. Bye bye. Eh, una consulta. Ya me hice esa. Eh, pues actualmente la plataforma ya me dejaron ingresar solamente que me dice que no estoy inscrito a ningún curso ahí tengo que buscar el del módulo actual o cómo tendría que aparecerle el, el del principiante 3 sí pero como, como ayer le comenté que no me dejaba entrar ya hoy me lo arreglaron pero no me apareció en curso pero el del módulo 3 principiante no me aparece o solo me sale el 1 y el 2 y de ahí ya son los de preintermedio ah, ah. ¿le aparece algún módulo del preintermedio? sí o sea cuando me pongo a buscarlo sí pero el del el de principiante 3 no, no me aparece ya lo voy a reportar entonces. César Antonio. Ese para qué le. César Antonio Mengiba, ¿verdad? Sí. Mengiba, ¿cuál es? Vaya, ya lo reporté. Este, esperemos que el día de mañana se estén comunicando con usted, ¿verdad? O que se lo, que se lo agregue. Hoy. Mm. Vamos Entonces, a ahí solo, solo espero y ya cuando me dé acceso, en teoría ya podría ver todo lo de las tareas y esas cosas, ¿cierto? Sí, exacto. Ah, exacto. Eh, ¿Usted ya se unió, César, al grupo de WhatsApp? Sí, sí, ya estoy. Ah, vale, perfecto. Allí en el grupo de WhatsApp les compartí el manual. No sé si usted lo logró ver. El PDF. ¿Ah? Sí, sí, lo, ya lo descargué. Ah, vale, perfecto. Vaya, uh -huh. vamos no. a quedar pendientes. Mañana usted me avisa si ya logró accesar. Hoy. Porque si no logra una... accesar todavía, lo volvemos a ver. Tengo una, una pregunta. Me dijo es, una pregunta? Sí. Yo. Este, yo ya tengo la. Hoy, hoy me dieron. Me inscribieron la. Del curso. Del, del, ya le aparece. Ya ajá. le aparece. Okay. Solo que tengo dudas. Donde, como dice set. Do, uno, dos y tres. No sé, algo así, recuerdo. Eh, que está. Principio, el, el. Que le aparece así. Si gusta, me puede compartir pantalla. Para que la Pero voy a entrar a, 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 a ¿cómo se llama? La, aquí a, la, a lo que me mandaron. Okay. Bueno, lo que tengo. Que lo voy a buscar acá. Que no lo tenía abierto, pero. Pero hoy sí ya. Ya, ya, le, ya le da la opción de entrar. Digamos que sí. Solo quiero. Quiero ver. La cierro por esta forma. Voy a entrar. Tendría que decirle, you have been enrolled to, uh, to principiante three. 
algo así dice el correo. Quiero ver. Ah, tengo problemas para entrar. Ahora para entrar tengo problemas. No sé qué está pasando acá. ¿Para entrar a la plataforma? Sí. No, no me deja. Bueno, eh, de todos modos voy a ver cómo logro entrar acá porque bien raro. No entiendo yo la verdad qué está pasando. Vale, porque le dieron una contraseña. ¿verdad? No, no me dieron una. Yo la creé. Ah, ok. Ah, pero no me deja entrar. Ese es el problema. Pero bueno, yo voy a ver entonces y cualquier cosa yo voy a escribir. Ahí, che, ahí cheque que le tiene que aparecer. Eh, ya cuando usted entra a la cuenta, tendría que aparecerle eh, ya el, el, el curso. Principiante 3. Y ahí aparece unidad o qué aparece ahí. Exacto, entonces usted le da clic cuando, cuando le aparece, al solo entrar que le aparece principiante 3, usted le da clic. Lo que puede hacer es que váyase, como usted ya se enroló, váyase al correo que le cayó, donde decía yo have been enrolled to principiante 3. Dele clic allí y vea si lo voy a entrar. Pero ya estando adentro, le... Le da clic en principiante 3. Si usted dejó guardada la contraseña, lo va a dejar entrar fácilmente. Allí se van, así como les expliqué ayer, en la unidad 1. Se ubica en la unidad 1. Y ahí empieza ya a hacer los ejercicios. Sí, aquí está. Se supone. Módulo 3 dice, pero tengo que ver entrar primero. Exacto. Ah, que ese es el problema que tengo ahorita. Se supone que puede entrar uno con, con la cuenta de usuario, no con el correo. Tiene que usar, tiene que usar el correo para entrar. Ah, pero no entiendo yo que, bueno, de todos modos le voy a dar que olvide la contraseña, de todos modos, tal vez me deja restablecerla. Cualquier sí, cosa, Jacob, si le da un problema. Ah, vaya, ya, ya entré, ya. Ya logró entrar, ok. De ya logré entrar. ¿Verdad? Deje la guardada la cuenta. Vaya. Ajá, le, le voy a dar guardar. Vaya, eh, usted entra. Sección 1, en... sección 3 y sección 4, parece, Exacto. de entrada. Exacto, ahí le aparece, váyase, si usted se ubica en course, le aparece sección 1, le da clic ahí encima y le va a desplegar la unidad 1. Ajá. Y ahí va viendo. Video, tarea, video, tarea, video, tarea. Entonces, ¿Y, usted... y, eso, y esos videos hay que verlos obligatoriamente. Este video es el video de la clase. Mm, pero como ya estuve en la clase. Pero como ya estuve en la clase, váyase solo a hacer la tarea. Y en, en teoría hoy es clase 1 o 2. Hoy es clase 2. Entonces ahí tiene que buscar la primera tarea que le aparece. Después del primer video está la primera tarea. Tarea 1 es la de ayer entonces. Exacto, exacto. Tarea 1. Hace la tarea 1 y ya puede hacer la tarea 2 también. Ajá. ¿Verdad? Ok. Bueno, gracias entonces. Sí, perfecto. Voy a trabajar en eso ahorita. Pues no se me va a acumular. Pues sí, pues sí. Así me va a pues. poquito a poco. Gracias y pase una feliz noche. Thank you, the same to you. Take care. Bye bye. Bye.